government will revoke value-added tax incentive on pearl exports and exempt domestic production and sales from VAT in a bid to curb the pearl business. The government will reinstate VAT on pearl export and impose VAT exemption on domestic production and sales as an effort to restructure the pearl industry. But an agreement is yet to be reached between the Maritime and Fisheries Ministry and Finance Ministry. Maritime and Fisheries Minister Susi Pujia Suti says illegal pearl export has caused a huge loss in the foreign exchange and the practice has affected domestic pearl industry. Susi has asked the Finance Ministry to implement VAT on export while exempting domestic industry from the tax. Kita sangat friendly investor dan bisnis. Mereka mau bisnis di Indonesia, invest di Indonesia, welcome. Tetapi ya harus betul ekspornya harus legal, harus bayar pajak gitu kan. Kalau enggak nanti enggak ada pengusaha resmi yang mau kerja di Indonesia. Karena lawan-lawannya tuh banyak yang underground. Kita mesti tertipkan, persaingan kan harus harus fair itu aja. Finance Minister Bambang Brojonegoro says tax incentive on pearl export has been correctly applied. He adds the issue with the industry is on supervision of export that is considered harming the state. Bambang has asked related ministries to tighten up supervision on export, especially on income tax for enterprises and individuals. Dengan dia tidak melaporkan ekspor dengan benar, justru kerugian negara itu adalah larinya tadi ke pajak, ya, apakah PPH badan, PPH persorangan, atau pajak-pajak lain yang terkait dengan aktivitas dia. Karena pada intinya dia membuat aktivitas yang harusnya legal menjadi ilegal dengan tidak melaporkan secara benar. Jadi menurut saya solusinya adalah bagaimana kita membuat agar para produsen mutiara dan eksportirnya itu beroperasi secara legal di Indonesia. Saya rasa sudah cukup, karena ketika melakukan ekspor dia tidak kenakan apa-apa. ya Dan nggak ada masalah kalau kita ekspor, karena kita juga butuh devisa. Yang penting dilaporkan dengan benar, dan memang itu adalah benar-benar produk Indonesia. ya Pemiliknya sekali lagi terserah, bisa asing, bisa Indonesia, tapi yang paling penting beroperasinya secara legal. Itu yang lebih penting buat ekonomi kita. Indonesia is currently producing up to 80% of South Sea pearls to the global market, but the export value recorded is only $28 million. Far below Australia that claims to own 30% market share, but records $122 million export value. Susi hopes to increase Indonesia's export value up to $300 million.